Ok, ok. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu estou vendo que nós já estamos com alguns colegas aqui. Também estamos com o doutor Johan Lechner. Enquanto isso, pessoal, a gente só vai fazendo essas conexões. Ok, deu certo. Muito bem. Hi, Regiane. Hi, Hans. Now it's fine. <laughs> ok. How are you? It's a, a great honor to us uh, have you in this afternoon or in the evening, in Munich's evening right now. I don't know. <laughs> it's evening and it's warm. It's summer. Hot. Oh, okay. <laughs> We have 31 centigrades. Oh, okay. Which is a lot. Which is a lot for, <laughs> for here. <laughs> Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Regiane Caniac, eu sou cirurgia dentista. Eu estou aqui no Brasil, online, com o Dr. Johan Lechner, que está direto da Alemanha, ao vivo conosco, para falar sobre o nosso livro em português, sobre o conteúdo desse livro e as principais dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. É uma honra para a gente ter o Dr. Lechner aqui conosco. Ele está dispondo um pouco do tempo dele, ele tem palestras amanhã em Berlim, já, já, agora já é noite lá para eles, <risos> mas é calor, né? é verão, mas ele está tranquilo. Mas a gente vai tentar otimizar aqui para trazer uma informação mais direcionada para vocês, otimizar o tempo do doutor e também tirar as principais dúvidas de vocês a esse respeito. Bom... Uh, a gente quer falar aqui sobre um livro, sobre esse livro, a Osteonecrose Cavitacional nos Maxilares. It's our book, me and Hans. É, e esse livro, para que, que, quem que ele é? Ele é excelente para médicos, para dentistas, que precisam de uma base científica, para que precisam de uma lógica é, embasada, para ter uma compreensão dessas osteonecroses cavitacionais. Para quem não opera, para quem é clínico geral, para quem é médico ou que tem qualquer especialidade dentro da odontologia, ele também é muito útil para qualquer pessoa que, que precise conduzir um diagnóstico completo, integral na sua clínica e precise incluir ou excluir essa patologia em seus pacientes com critério. Ó, oh, Deixa eu colocar o Dr. Lechner aqui de volta como... Esse é um conhecimento necessário para todos os dentistas que precisam ter é, uma abordagem. Oi, hi Hans again. <risos> hi, how are you? Mas, para quem opera, é, welcome again. <risos> welcome. Para, quem, <risos> para quem já opera, para quem é. É implanto odontista, para quem faz cirurgias, qual que é a necessidade de ter esse conhecimento? Você poder planejar cirurgicamente melhor as suas, as suas cirurgias, para você poder otimizar o teu resultado cirúrgico. Então, a gente vai falar sobre essas situações aqui ao longo desses próximos minutos. Bom, uh, quem está aqui ao vivo com a gente, por favor, coloque no chat... É, de onde vocês são é, e que dúvidas principais vocês têm, que no final da nossa apresentação a gente vai estar tá falando, vai estar tá respondendo as dúvidas pontuais de vocês. First, I want to say welcome to everybody listening. And um, uh, second, going, answering uh, your question. Our body <coughs> is full of cytokines. Cytokines are the elements of inflammation, are the elements of healing, are the elements of fighting inflammation. Cytokines are the most important part of our body to stay in balance. In case one of these 28 cytokines, which are known up to now, in case one of these, one of these cytokines is out of balance, then the body is suffering from oversteering inflammation or blocking proper uh, adverse reactions to bacteria, to, to viral infections and so on. So the balance where we feel healthy 
is more or less a balance of these cytokines. And going back to an actual problem, COVID, COVID-19. Why are people dying from COVID-19? They die from the cytokine storm, which is now a very, very popular term and a very well-known term in fighting COVID-19 or in immunology. That means what we definitely have to avoid is that one or any of these cytokines is getting out of balance, too high or too low. Now, the body is reacting very, very sensitive on these cytokines. And the problem is, in my, my example in COVID-19, here we have an acute derail, derailment of inflammatory cytokines. And medicine is well um, experienced to treat acute infections, acute inflammations. But the problem nowadays in medicine are all those subliminal um, uh, diseases which are below an acute threshold. Let's say cancer, all form of cancer, let's say allergy, let's say um, chronic fatigue, uh, let's say multiple sclerosis and so on. And the question is, where is the chronic cause, the root cause for an acute derailment? So Rantis, going back to Rantis, Rantis is well known in the acute form of cancer, because when you go to Google Scholar and you type in two search terms, you type in cancer and you type in Rantis, for these two search terms, you get about 9,000 uh, scientific uh, uh, literature. Now, why is the body in cancer derailing the Rantis balance? Our, uh, to our answer to this question is because there is a chronic overexpression in jawbone of Rantis. Thank you, um, Rajani. Here you see it's, um, it's a pattern uh, of seven cytokines and just one is overexpressed and this is Rantis. And our research now more or less gave the proof that one organ might be the source of chronic Rantis overexpression. And this is the jawbone. These are those areas in jawbone where bone density is diminished, where bone density is changing to an area of fatty degeneration. And these areas of fatty degeneration are chronically expressing the Rantis signaling. And here we have a wonderful example of these fatty uh, degenerated jawbone. Of course, it's medullary jawbone. It's not the cortical jawbone because otherwise we would have uh, many, many spontaneous fractures in, especially in the lower jaw. And the main problem which comes up now is why is this phenomenon and why this Rantis overexpression widely unknown in dentistry and widely unknown in medicine? The answer is pretty clear. In case these bone marrow defects which produce Rantis would be visible on normal x-rays or on CBCTs, there would not be any discussion about this phenomenon. This would be acknowledged for ages from all professors and dentists and doctors. But the problem is that dentists, they believe in their x-rays. 
and they say, I cannot see a bone marrow defect. Yes, because the bone marrow defect doesn't show up. These fatty degenerated areas won't show up in x-rays. But as this chronic Arantis overexpression is very important as it sensitizes for years, slowly, step by step, the immune system to produce other acute diseases like cancer, multiple sclerosis, and whatever it is, then it's a very, very important task to find these sources of Rantis overexpression. And this is a very uh, important task uh, for the whole scientific, dental, and medical community. But how to help them to visualize properly these fatty degenerated areas? This is why we developed this ultrasound machine, this ultrasound device, to make visible the diminished bone density in chopper. And all what I'm saying now is more or less the contents of this wonderful book, Regiani produced in Portuguese. And this is all science-based papers. This is uh, not fairy tales. This is all uh, my personal experience or the experience of our Munich research team. And this is all fixed now in this wonderful book. Uh, oh, uh, the you, colleagues uh, understand you very well, doctor. <laughs> sobre essa importância da gente trazer o estudo científico da quimiocina Hunts para a odontologia. O doutor falou de hoje é comum falar por causa do Covid, tempestade de, de citocinas, isso ficou um termo comum, antes não se falava disso, e agora a gente vê a importância que, que as citocinas têm no processo inflamatório, como sinalizadores de doenças em geral. E que papel isso tem quando nós temos um foco, um FJOJ, essas áreas alteradas, como a gente mostrou para vocês aqui agora, dentro da mandíbula. Né? Então, por isso, a, a importância de trazer é, é esse material no livro para vocês. Esse material se refere à pesquisa do Dr. Johan Lechner e a, e a equipe de pesquisa de Munique, né? traduzido para a gente poder aprofundar e como o doutor falou ali, não sei se vocês, se todos pegaram, por que, que a gente está tendo que discutir isso? Porque não aparece no raio-x. Se, aparece se aparecesse no raio-x tão facilmente, se fosse tão fácil o diagnóstico, é, a gente não precisaria discutir, seria, e seria óbvio para todos os colegas, mas não é, porque não afeta a cortical, porque não aparece na pele apical, porque não aparece na panorâmica, na tomografia depende... Eles, inclusive, desenvolveram esse ultrassom transalveolar, que a gente mostrou na imagem agora, para ajudar nesse diagnóstico, justamente para isso não ser uma coisa, como o doutor falou, fairy tales, contos de fadas, né? eu falo misticismo, é, ser uma coisa assim, ó, oh, Nico, FJOJ, okay. não, isso é uma patologia, it's a real pathology. It's a real alteration in bone. É muito importante a gente falar sobre isso. Alguns perguntam em muitos momentos, mas da onde que veio isso? Né? É, a gente já sabe que não se fala, não se estuda por conta da dificuldade de diagnóstico. Mas desde quando a gente tem é, essas patologias acontecendo? Deixa eu é, compartilhar com vocês aqui um slide de, é, histórico para vocês, colocar aqui, deixar prontinho porque não, não é alguma coisa descoberta de agora, né? então uh, não é uma coisa inclusive recente, pessoal. Já se falavam de osteonecroses do quadril desde 1794, isso é coisa de séculos atrás, Noel já relatava essas alterações, começou-se a falar de cavitação óssea em 1932, isso já faz um século, e aí a gente entra num ponto importante de quando foi falado de... Aí, agora ficou legal. 
Black já citava essas cavidades em 1915. Harris, Fish, Solomon, Hetner, o Bucot, que é um grande pesquisador, que tem uma base fundamental, que inclusive é, deu start para os estudos do Dr. Johan Lechner. Eles têm um livro em alemão, This is a German book with Dr. Jerry Bucot and Dr. Lechner. E a gente tem aqui a, o privilégio de estar com o Dr. Johan Lechner nesse momento, né, que faz parte da história né, do estudo das cavitações. And we have you here. You are, is a greatest research in this area. You uh, analyze the Rantes chemokine uh, with this osteonecrosis, cavitational osteonecrosis. And I, I need to ask you, Hans, uh, Hans about your history. What, uh, how this line of dentistry starts for you? What your history, Hans, about this in dentistry and how uh, this study of Rantes and osteonecrosis begins for you? Uh, the history starts already ages before me. <laughs> that means in, especially in, in, in Germany, but also in, in the United States and, and uh, somewhere else in the world, uh, from an holistic or integrative aspect, it was important what is going on in the jawbone and what is going on in the teeth referring to overall health. And the problem started when in the, 1960, in the, in the 60s, the um, uh, dentistry was uncoupled from medicine. And then dentists were taught to end the body just here. That means uh, here is the end of the, the body. The rest of the body is not, is out of interest for you. Just look at the teeth. And I have many teachers and I feel uh, very obliged and very thankful to these teachers who taught me already 40 years ago that my God, these areas might be connected to other organs. And the first model we had and we followed were these Chinese acupuncture meridians, the energetic connection from jawbone inflammation to organs. But these energetic uh, connections, <laughs> they couldn't prove it. It was a wonderful theory. And actually in practice, it worked, this theory. But it was not a solid bottom to give a scientific proof. And so uh, nearly 20 years ago, this was my idea to check these fatty, this fatty degeneration in jawbone, which were called in Germany Kiefer Ostitis, these Kiefer Ostitis areas, to check the substances, the fat we scraped out each day, each week, each year, to check this for cytokine expression. And this was nearly 20 years ago. This was the beginning of the science-based research on jawbone cavitations. And this was a huge step forward. Why? Because no reasonable doctor and no reasonable immunolog immunologist can say Rantis is a nuisance. No, <laughs> Rantis is existing. And the connection from the Rantis overexpression in jawbone to cancer, to multiple sclerosis, to allergies, to all these uh, really complicated and disastrous diseases. This is not my invention. This is what everybody easily can read in science-based medical literature. So uh, my step just was this to check for Ranti's expression in Chopin. Although 20 years ago, when I got the first results, I did not know what Rantis myself is. So in case you do not know what Rantis is, 
<laughs> it's not a problem. Uh, don't be depressed or whatever. Yeah. Rantes is slowly, very slowly coming up now in periodontology. Mm -hmm. Now they realize, oh my God, we also have a Rantes expression in the periodontal socket. There are some papers. And um, they even realize that there is Rantes in granulomas and in cysts. And we are about to publish a scientific paper where we, uh, where we uh, could prove that the Rantes expression in jawbone cavitations at the same patient, of course, is about three to four times higher than the Rantes expression is in a cyst or a granuloma of this patient. So, as dentists can see granulomas and cysts on x-rays, nobody is discussing about the pathological nature of cysts and granulomas. But everybody is discussing about the pathological potency of cavitations. Although cavitations are from a chronic aspect of, of creating diseases, three to four times stronger than cysts and granulomas. So the conclusion is when dentists take out cysts and granulomas, because they can see them on x-rays, they forget about the much more dangerous reasons to lose your overall health. And these are the cavitations. And the messenger they miss is, unfortunately, Rantis. So this was a short, <laughs> a short connection from starting uh, uh, 60, 70 years ago with a Kiva osteitis and going back to the actual situation. I put a little uh, resume of your uh live here is no, up. thank you my god <laughs> i was i was so busy eh? <laughs> <laughs> yes <laughs> thank you for that because uh great for your work because uh it brought light to my practice and i think it's uh, brought light to practice of a most uh, a lot of colleagues then uh, to get, give us a base to understand and and Regiane, we have weapons to defend our position. We have weapons to defend our yeah. holistic view of a human being. That a human being is not just dependent on a, me a mechanical ability to chew. A human being, the health, is dependent on these signaling balance. Bicytokines. Esse equilíbrio das citocinas ele é muito relevante. Como o doutor falou dos meridianos, não sei se vocês já sabem da minha caminhada dentro das práticas integrativas. Eu sou acupunturista de formação, né? Eu falo dos microsistemas, mas eu não tinha todas as respostas dentro desse processo. Deixa eu até colocar aqui o meu também para vocês. Mas a gente acaba não tendo todas as respostas dentro da, dos meridianos, apesar de entender muitas conexões do que acontece nessas situações. É, e eu sou muito grata porque a partir disso eu consegui uh, ter um estudo aprofundado e eu fiquei com essa vontade muito grande de traduzir esse material do Dr. Johan Lechner para que vocês também pudessem ter um material para estudar. A gente tem uh, essas publicações desde 2008, o doutor está publicando uh, pesquisas no PubMed a respeito disso, mas eu recebia de muitos alunos do curso de osteomologia essa dúvida com relação a conteúdo, a material para pesquisa, então o livro veio dessa forma para trazer para vocês um conhecimento ordenado da osteomologia maxilomandibular, que não é muito é, discutida, como o doutor falou, ninguém está discutindo cisto e granuloma, todo mundo vê, todo mundo sabe, né? É, 
e eventualmente se confunde o que, que é Nico, o que, que não é com tudo isso, mas a gente já sabe né, que a gente tem uma diferença aqui. Então, vamos falar um pouquinho do livro é, agora. What your expectations uh, with this publication in Brazil, our book in Portuguese? Tell about this book for us. I'm, I'm, I'm very proud because I know um, uh, Portu Portuguese is many, many people on this uh, globe are speaking Portuguese and uh, definitely more than German. <laughs> so uh, I'm very happy because what my desire is to spread this knowledge. My desire is to, to bring this into everyday dental praxis to as many people or dentists or doctors uh, um, possible. Uh, this is my inner message and this is my vision. And this book, uh, Dear Rejani, is part of this vision and is really a tool to practice uh, my, uh, my vision, yeah. So I'm very grateful to you. I'm very, very grateful. O doutor está muito feliz de poder estar é, tá transmitindo esse conhecimento para vocês também, porque eu, eu sempre senti isso do doutor. Ele quer, ele nunca quis guardar o conhecimento. You don't, don't want to keep this knowledge with, by yourself. You want to spread. Né? Dr. Lechner quer que everyone knows né? é, que esse conhecimento mais seja difundido. E, e eu acabei me conectando com essa ideia, porque a primeira coisa que eu pensei foi, ué, por que, que eu não vi isso na faculdade? Isso tinha que estar sendo ensinado nos cursos de especialização de implante. Por que, que eu não vi isso nos meus cursos? Por que, que isso não está sendo discutido? O que, que falta para isso? Opa, então vamos fazer uma parte, deixa eu ver o que, que eu posso fazer para ajudar nessa disseminação, nesse conhecimento, mas não de forma empírica, de forma científica. O doutor tem uma grande base de pesquisa, né? E essa base é fundamental no nosso livro. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que, quais são os conteúdos, o conteúdo desse livro. Eu não sei se todo mundo que está aqui hoje, é, se vocês têm alguma dúvida, se vocês já têm o livro, se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto, é, comentem aqui no chat, porque a gente vai, eu vou fazer agora uma breve demonstração, vou mostrar aqui um videozinho rápido sobre o nosso livro, sobre os capítulos, vocês devem estar acompanhando as lives da semana, que eu estou falando sobre os conceitos, sobre o que, que é, sobre o que, que deixa de ser... É, e falando também um pouquinho sobre os capítulos do nosso livro nas redes sociais. Então, the FJOJ, Fatty Degenerative Osteonecrosis in Jawbone. É, FJOJ é uma patologia, é uma patologia já descrita no CID. A gente tem, a, 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 você pode catalogar ela como uma patologia de código M87, no CID-10 você encontra essa patologia como uma osteonecrose asséptica idiopática, ou seja, aquela osteonecrose que não está ligada a bactérias, a contaminação, é, normalmente ela não tem uma causa específica e, portanto, acaba sendo de difícil diagnóstico. Então, essa aqui é a base, eu ia perguntar agora para o doutor, uh, anyway, what is FJOJ? But I think the doctor already answered that question. <laughs> what is FJOJ, Hans? I think you are already yeah. answered. We have, the, pro the problem in this whole subject is the uh, confusion in terminology. So, <clears throat> I decided to describe what I find in jawbone cavitations. What we find is a fatty degenerated osteonecrosis of jawbone. When you precisely go to medical terms and you, you, you check for a, a precise medical definition, it's an ischemic aseptic osteonecrosis of jawbone. And then ischemic aseptic osteonecrosis, this is basically already my friend, Professor Bucco, he uh, described that 
in 1996, the first time as an idiopathic or ischemic aseptic osteonecrosic of jawbone. That means it's aseptic, no bacteria, no acute inflammation. It's ischemic. Ischemic means lack of oxygen. Lack of oxygen means lack of proper metabolism. And this is at the end, the degenerative outcome. And this ischemic aseptic osteonecrosis of Chobon is part of the International Code of Diseases, ICD-11 or ICD-10. So what we are finding is definitely a precisely defined medical pathology. It's nothing esoteric. It's nothing about fairy tales. It is part of the ICD-10 and it's well known to the uh, WHO. It's accepted. So basically the only thing we have to discuss is why is it so cryptical? Why is it not well known uh, by dentists? And this is the problem of visibility and x-rays. And this problem is solved by our ultrasound device, Cavitao. And this is all wonderful in this, uh, in this series, um, well-documented in Regiane's book. And our book. Genau. <laughs> Genau, it's okay. <laughs> okay. Uh, deixa eu colocar aqui para vocês um pouquinho, um resuminho. Ah, ele tem que passar aqui embaixo. Ok. Let me put here. Ok, é, então o nosso livro, eu fiz uma, uma breve <risos> apresentação, assim, do capítulo 1 falando sobre as osteonecroses. Aqui nesse QR Code vocês podem é, fotografar e vai dar o link direto. O nosso suporte já vai pôr o link para vocês para o livro no chat, tá? Então, nós temos algumas perguntas, etiogenia, patologia, como identificar isso. Essas perguntas que eu estou colocando aqui estão respondidas no nosso livro, falando das bases da inflamação, como que a inflamação a, a participa, quando que essas lesões ficam crônicas, quando que isso se torna um problema, as bases da osteoimunologia maxilomandibular, quais os fundamentos, regeneração, sistema osteoimune, como que o metabolismo influencia o processo de reparo e os mediadores inflamatórios. Opa, deixa eu ir mais devagar aqui. Ah, ele acabou voltando aqui. Ok, deixa eu colocar aqui. Ok. Então, esses mediadores inflamatórios, que nada mais são das citocinas, das quimiocinas, que o doutor estava falando aqui desde o nosso começo, que faz parte essencial da pesquisa dele, desses mensageiros da resposta imune, interleucinas e o Hans especificamente, e o papel que o Hans tem dentro do processo de reparo do, do paciente. E é importante saber também a relação dessas quimiocinas com as outras doenças e o que isso se relaciona com o FJJ na boca. Além dessas relações com as neuropatias, o NICO, doenças neurodegenerativas, sistema nervoso, é, esclerose amniotrófica, esclerose múltipla, alterações neuropáticas importantes. E o doutor mencionou aqui também o FJJ com a oncologia, com pacientes com câncer de mama ou de, de próstata. Síndrome da fadiga crônica, o doutor também mencionou. Então a gente separou no livro as patologias e as suas expressões para vocês entenderem como que elas funcionam é, em termos de citocinas e como que elas funcionam em relação ao FJJ, que, inter, que relações tem. Então, o paciente que tem câncer tem mais, é, pode ter FJJ na boca ou não? O que, que acontece se o, paciente, se o dentista tirar ou não? E nesse capítulo especificamente, sobre os campos de interferência dentários. Vocês viram que boa parte do livro está falando da parte da osteoimunologia em si. A partir do capítulo 11, a gente está falando de odontologia, 
dos implantes, que cuidados o dentista tem que ter, a endodontia, quais são os processos que acontecem com aminas biogênicas, orga, compostos orgânicos sulfurados, toxinas bacterianas, os metais, né, corpos estranhos que, a, que estejam relacionados, o, que, que, isso, o que, que isso reflete na saúde do paciente, a quem está relacionado, o processo da vitamina D, é, a gente colocou um capítulo só disso, porque a vitamina D vale a pena falar, ela está sendo falada também é, no capítulo de ostimologia. E aqui é importante, deixa eu até voltar um pouquinho para vocês. O diagnóstico. O diagnóstico. É, realmente o doutor tem um tomógrafo na clínica dele, né, mas mesmo assim, né? É um tomógrafo que de altíssima precisão para fazer medição de densidade óssea, mesmo assim ainda não, nem, nem sempre é possível ver tudo, por isso o ultrassom transaveolar, nesse capítulo de diagnóstico a gente fala especificamente de todas as formas de diagnóstico que são feitas de imagem, quais as dificuldades e limitações de cada uma, e como a gente pode, como que o dentista pode planejar melhor as suas cirurgias? Como que ele pode saber o que está fazendo? E para finalizar o nosso livro, o último capítulo fala sobre a osteonecrose da mandíbula relacionada a bifosfonato, porque essa é uma grande pergunta. A ideia sobre o bifosfonato é que temos uma visível forma dessas uh, It's phosphonate osteonecrosis and a non-developed, uh, a non-exposed, so-called, this is an official term, a non-exposed form of bisphosphonate osteonecrosis. And I think uh, that this non-visible form, non-exposed form, is more or less part of this cavitational osteonecrosis. So in case patients who get or are about to get bisphosphonates. They should first clean their jawbones from all these cavitational osteonecrosis because the cavitational osteonecrosis is probably a preform of the non-exposed and at the end of this disastrous exposed bisphosphonate induced osteonecrosis. So this is, a, I cannot, myself, from my experience, I cannot split up the bisphosphonate osteonecrosis from our fatty degenerated osteonecrosis. I think it's a family. And yeah. part of this is getting wild by bisphosphonates. The other part stays quiet, but is damaging other organs. And so, um, we should always uh, have a common look at these phenomena inside the chopin yes doctor thank you uh, é, vocês tiveram algumas dúvidas aqui eu vou responder depois eu passo para o doutor a uh, falar a respeito disso primeiro se o livro é digital ou online o livro é, ou ele é físico o livro é físico por causa das, das ilustrações é, e do conteúdo, a gente fez uma grande obra e vocês podem entre, é, comprar ele via Eduz, a gente envia via correio para vocês, tá? O nosso livro, ele tem é, mais de 400, 438 páginas, tem uh, 433 ilustrações e mais de 1.130 referências bibliográficas no livro em português para vocês. Então, é um material muito bacana para vocês é, terem. Outra pergunta que surgiu aqui no chat foi é, se você consegue somente pelo livro já saber tudo sobre o diagnóstico na clínica de vocês. O livro, ele dá uma base para vocês estudarem, uma base para vocês saberem o que que é, mas a, assim, o treinamento no diagnóstico a gente faz no curso faz hands-on de treinamento de análise de imagens, das tomografias, a gente faz um treinamento com vocês, analisa caso junto, então essa parte prática pode ser interessante para alguns de vocês. Para alguns o livro pode ser suficiente para responder as perguntas, mas tem uma parte prática sobre diagnóstico que a gente treina no curso, explica melhor né, o funcionamento do cavital, da tomografia e tudo mais. 
É, já volto a falar aqui, vamos só responder essas perguntas do, do pessoal aqui. O capital ainda não pode ser adquirido no Brasil. A gente está trabalhando aí com relação à Anvisa. Dr. Capital already uh, sell in Brazil? We have to fight with Anvisa. <laughs> we are uh, still about. Uh, at the moment, we are happy to produce all those machines which we can sell in Europe. But uh, for the very, very close future, we hope to get the entry to Brazilian market. É, a gente vai, em breve teremos o capital, mas tem o processo ainda de liberação da Anvisa que já está acontecendo. Tem mais duas perguntas com relação a diagnóstico aqui, uma feita a, a partir da biorressonância, se a biorressonância tem a curácia, né? E outra também perguntando a respeito da termografia, né, do exame térmico. Vejam, uh, eu mesma fiz essas perguntas lá no começo, porque eu também tinha uh, o método diagnóstico pela biorressonância, eu tenho câmera termográfica, eu uso no meu consultório, e ela me dá várias informações a respeito do meu paciente. Como que eu considero a biorressonância e a termografia? Como diagnóstico complementar. Ele não é o meu diagnóstico principal. O diagnóstico principal, ele parte do exame de imagem, seja do, da tomografia, seja do ultrassom. Uh, doctor, what is your opinion about bioresonance for diagnostic? There you just talked about thermografia, thermo yeah, thermography. Uh, thermography uh, is also, is also uh, a well-known uh, and well proven clinical method to find out uh, these cavitations. Um, well, the energetic part is not good <clears throat> uh, to give the clinical proof. But on the other hand, uh, the energetic part is to find out which cavitation is going to which organ. Because to answer this question, nowhere uh, in the globe there is a machine who could answer this question. Because this is part, and we call it, this would be part of an individualized medicine. We would like to make science-based dentistry, to practice science-based dentistry. But on the other hand, where the science is not delivering important information, then at a second step, not as a first step, at a second additional complementary step, we might refer to an energetic aspect. Correto. É, num segundo momento, você entra com o aspecto energético para você individualizar o tratamento, para você complementar o seu diagnóstico. Mas eu tenho um pouco de resistência de, assim, basear somente na, na biorressonância. O propósito do livro, tanto que o livro não trata de biorressonância, o, o livro trata sobre é, informações que podem ser medidas, comprovadas, né, para você trazer essa linha científica, essa base clínica para a gente. E a termografia, como um exame de imagem, ele também vai se comportar de forma complementar, porque ele vai mostrar diferenças de radiantes, de gradientes térmicos, né? E a gente tem uma patologia acontecendo dentro da medula óssea. Então, nem como você não tem uma infecção, um foco é uma inflamação crônica, nem sempre a câmera termográfica, eu não sei se em algum caso ela pode dar, faltam pesquisas é, falando disso, se a câmera térmica pode mostrar algum indício dessa inflamação crônica. Talvez quando tem, tem algum envolvimento com neuralgia, porque você vai ver essa resposta, esse, esse metabolismo alterado dos tecidos. Mas uma inflamação assintomática, a termografia pode não diagnosticar. Doctor, about thermography. Well, we here, we here in Germany have a lot of experience uh, with this um, thermographic uh, machines. There are different ones. It's more complicated. It's not so easy. Yeah. Uh, compared to our ultrasound machine. Yeah. And um, uh, this is because ultrasound precisely shows not the inflammation in the bone. Cavitations are not inflamed. 
There are no inflammatory cells inside. This is what Professor Bucot is telling all over the world for ages, and they don't believe it. There are no inflammatory cells. So in case in thermography, you have a hotspot, you never know, is it a periodontitis? Is it a pulpitis? But a cavitation is more or less a cold process. It's not a hotspot. And though we, in the past, we had a lot of discussion uh, about thermography here in Germany. Uh, and so the outcome was we need a machine which is showing the, um, the, uh, no, <laughs> the, tempung, the, uh, the, the diminishing of the ultrasound wave by getting fatty degenerated areas. Perfectly. Ah, o doutor falou que essa, as inflamações crônicas, né, elas não têm aquele foco, não tem hotspot, é uma área fria, né, então realmente a gente não vai ter essa detecção e em caso de você ter, você não vai saber se aquilo é de uma periodontite, né, se é de outro processo que está acontecendo bucal, a gente não tem como ser é, diretivo com isso. Ah, eu já falo aqui da, das próximas etapas, né, é, semana que vem a gente vai estar tá no, no CIOSP, eu vou estar tá presencial lá falando sobre a osteonecrose cavitacional no stand da Mectron, da Iplantec. Então eu vou estar tá no stand da Mectron no dia 29, no dia 1 e no dia 2 de junho falando é, sobre a osteonecrose, sobre o FJJ relacionado à implantodontia, relacionado à osteomologia, o reparo ósseo e no dia 4 de julho depois que passou a semana do CIOSP, na segunda-feira do dia 4, às 20 horas, a gente vai ter uma aula introdutória online, ao vivo, para falar sobre a apresentação do curso, sobre inscrições do curso, para quem quiser fazer o treinamento na parte prática, na parte técnica, ver cirurgia, ver técnica cirúrgica, aprofundar a técnica cirúrgica de remoção. E there, Gianni, Mectron, you will meet my friend, Dr. Jo uh, Joseph Schugrun. Yes. And Dr. Joseph Schugrun uh, is a very intelligent and bright man. And he immediately understood that with our ultrasound cavitao, we can measure if his augmentation procedures are healing or are not healing, are ready for further implants or are not ready. And so we are just building up a scientific project with my friend, Dr. Joseph Shukrun. Dr. Joseph Shukrun, it's uh, uh, after me on the uh, 29th and 2 July. I lecture and <laughs> before them, before Chok uh, Joseph Chokrul. <laughs> I'm sure, I'm sure this international uh, circle, this international friendship is getting mm -hmm. closer after, after your lecture. Yeah. Yeah, they, and he they, will understand you and he will understand you. Yes, yes. <laughs> I, I hope. So, uh, para uh, uh, mais informações sobre o curso, sobre uh, os treinamentos, vocês podem entrar no nosso site do osteomologia.com.br, esse é o meu site particular. Lá também tem o link para para a página do ICOZIN, da ICOZIN Page, né, que é o Colégio Internacional de Osteomologia Maxilomandibular, que o Dr. Lechner faz parte, né, é, o Colégio Internacional de Osteomologia Maxilomandibular é o que dá base, né, desse estudo, eu represento cientificamente o ICOZIN aqui no Brasil, então, em breve, vocês também vão ter possibilidades de estudar a partir do ICOZIN, e the ecosin page, I, I told them about it. <laughs> Everybody is invited, is cordially invited to get a member. Yes. Hans, uh, I, I need to thank you for this, this chat, this, <laughs> our meeting, and <laughs> talk again about our, this book. And in German, in February, we, the book is not ready yet, but now they, uh, we are ready to sell. Uh, the book is ready. And I want to talk about this. Uh,
thank you for you uh, being thank here. You. Uh, I think you need to rest right now for your lecture. <laughs> tomorrow in Berlin, tomorrow in Berlin. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa para o Dr. Lechner aqui antes de, da gente finalizar completamente? Pessoal, tudo bem para vocês? Foi bacana? Pessoal, pode entrar em contato com a gente é, a qualquer momento que vocês queiram. A gente deixou aqui o, o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, que é fechado, nosso, nosso grupo VIP. Tem os contatos aqui da nossa página para vocês terem as informações que vocês precisem. E o link do, do livro também está aqui no chat. Qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato com a gente. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer aos que compraram o livro, espero que tenha sido de, é, que tenha esclarecido mais pontos para vocês, aos que vão ser alunos ainda, é, bem-vindos ao quem, ao quem que vocês precisarem. Doctor, uh, the people uh, thank you in chat. Thank you, it For was you. my pleasure, it was my pleasure and my best regards, warmest regards to the audience. Ok, thank you, gratidão a todos que estiveram aqui. Thank okay, you, bye bye. Thank you, bye bye. Good luck tomorrow. Tchau, tchau.